এখন বাজে আটটা পনেরো মতো কিছুই না একটু জাস্ট ফ্রেশ টেস হয়ে গেছি আমরা রামেশ্বরমের জন্য বেরোবো তো আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিমেন্টারি তো আমরা নিচে ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি তো চলো তোমাদের দেখাই কি ব্রেকফাস্টে আছে না আছে রামেশ্বরম যেতে এখান থেকে চার সাড়ে চার ঘন্টা লাগে আমাদের গাড়ি চলে এসছে সব হয়ে গেছে তাও ওই নটা নটা পনেরোর দিকে বেরোবো চলো দেখাই আমাদের হোটেলে ব্রেকফাস্ট কমপ্লিমেন্টারি ছিল হোটেলটা খুবই ভালো এটা একটা ফোর স্টার হোটেল ছিল তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ চাউমিন আর ভেজিটেবলস টু অপশান ছিল তারপরে ছিল উপমা আর বয়েলড ভেজিটেবলস উইট উপমা ছিল তারপরে ছিল উত্তপাম তারপরে চানা ডাল তারপরে ছিল পোহা আর সঙ্গে পরাঠা আর ছিল এটা সেভাইয়া টাইপের আর এটা একটা মিষ্টি মানে ওদের একটা ডেজার্ট টাইপের আর এটাও একটা উপমা এটা পোঙ্গল ওদের ডিশটা এটা সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশই ছিল এবার এইখানে তোমার ইডলি ছিল আর এটা হচ্ছে সাম্বার এটা ইডলি আর এটাও আর একটা ইডলি ছিল ইডলি দুটোর আলাদা আলাদা নাম ছিল আমার ঠিক মনে নেই আমি ইডলি অতটা পছন্দ করি না তাই জন্য আমি খাইনি তারপরে এই দিকটা ছিল তোমার সব সিরিয়ালস ফ্রুটস জুস এইগুলো অপশান ছিল এখানে ছিল তোমার ডেজার্ট বেকারি আইটেমস যেগুলো আমি প্রত্যেকটা খাই ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি টেস্টি বিশেষ করে এই স্টার যে বেকারি আইটেমটা ছিল ভীষণ ভালো খেতে ছিল আর এখানেও কিছু কেক ওয়েক্স ছিল প্লাস ডানিশ পেস্ট্রি ছিল ব্রেড ছিল আর এদিকটায় তোমার নন ভেজ এখানটা যেরকম ফ্রেঞ্চ টোস্ট তারপরে ছিল তোমার প্যানকেকস তারপরে ছিল তোমার এটা চিকেনের কারি ছিল একটা কেউ যদি পরাঠা দিয়ে খেতে চায় এটা সসেজ ছিল আর টি কফি এগুলো ছিল প্লাস তুমি ওদেরকে অন ডিমান্ড বললে ওরা তোমাকে মশালা ধোসা অমলেট বা প্লেন ধোসা যেরম ধোসা চাও সেগুলো বানিয়ে দেবে এটা আমার ব্রেকফাস্ট প্লেট আমি আলু প্যানকেক এটা একটা ফ্লেভার্ড আলু ছিল পেস্ট্রি ওয়েস্ট্রি সসেজ এগুলো নিয়েছিলাম সঙ্গে আমি মশালা ধোসা নিয়েছিলাম আমি এই ট্রিপটায় প্রচুর ধোসা খাই মশালা ধোসা নিয়েছিলাম আর একটা অমলেটও নিয়েছিলাম তো ভালো করে পেট পুজো করে নিলাম করে টোরে নিয়ে হোটেলকে গুড বাই বলে এটা আমার লুক একদম প্লেন একটা লুক এটা আমাদের হোটেল হোটেলে অনেক খাবার দাবার ছিল যেগুলো আমরা খাইনি তো হোটেলকে গুড বাই বলে দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম রামেশ্বরমের পথে হোটেলে একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখো এদের সুইমিং পুল ছিল কিন্তু আন্ডার মেনটেন্স ছিল বাট বাইরে দেখো কি সুন্দর ফিশ পন্টা যাওয়ার সময় আমি দেখলাম কত সুন্দর সুন্দর ফিশ ছিল খুব ভালো ছিল তো যাই হোক রামেশ্বরমের জন্য বেরিয়ে গেলাম ওয়েদারটা মানে এই টাইমে জেনারেলি লোকে ভাবে যে সাউথ ইন্ডিয়ায় খুব গরম থাকবে বা সামথিং বাট আমরা খুব সুন্দর একটা ওয়েদার পাই এখানে সাতাশ আঠাশ ডিগ্রি মতো টেম্পারেচার ছিল হিউমিডিটিও তেমন ছিল না তো মেন মাদুরাই সিটি থেকে বেরোতে একটু টাইম মানে একটু জ্যাম পাই আমরা কিন্তু ওয়ান্স এটা হচ্ছে যে কলেজ এরিয়াটা মাদুরাইয়ের কলেজ এরিয়াটা তো সেখান থেকে বেরোতে একটু টাইম লাগে বাট ওয়ান্স এই যে দেখো এটা মাদুরাই কলেজ তো যখন আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে যাই তারপরে আর তেমন জ্যাম বা তেমন কিছু পাই না তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম প্রত্যেকটা সাইন বোর্ড ওরা ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ তামিলে লিখেছে ওরা কিন্তু কোনো ট্রান্সলেশন দেয়নি ওরা ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এতটাই রেসপেক্ট করে যে ওরা ওদের ল্যাঙ্গুয়েজেই সব কিছু লিখেছে তুমি বুঝে নাও ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ ভেরি বিগ ইস্যু ইন সাউথ ইন্ডিয়া মানে আমার প্রচণ্ড প্রবলেম হয়েছে মা বাবা তো একদমই পারে না মানে আমিও মানে তামিল আমিও জানি না কিন্তু ইংলিশেও বোঝাতে বেশ প্রবলেম হয়েছে আকাশটা দেখো কি দুর্দান্ত লাগছিল ড্রাইভ টু রামেশ্বরম ইস অ মিন্স ভীষণই সুন্দর আমরা মানে ড্রাইভটাকেই সুন্দর করে এনজয় করা যায় এত সুন্দর রাস্তাঘাট চওড়া চওড়া রাস্তা আর পুরো আকাশটা তুমি দেখতে পারবে পথে আমরা একটু ব্রেক নিয়ে এই দোকানটা এখানে না প্রচুর আমরা কেকসের দোকান দেখতে পাই তো ওদের ফেমাস কেরালা চিপস নিই আর একটু চা কফি টফি খাওয়া হয় মা বাবাও খায় একটু রেস্ট রেস্ট নেওয়া হয় তারপরে আবার আমরা রিজিউম করি আমাদের জার্নি 
তো এইটা দেখতে পাচ্ছ আমরা অনেকটাই চলে এসেছি এবার আমরা যে জায়গাটায় মানে এবার আমরা আস্তে আস্তে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি দু সাইড দিয়ে পাম ট্রিজ এখানে প্রচুর আছে এখানে পামের একটা মানে অ্যালকোহল বেসড ড্রিঙ্ক পাওয়া যায় অবভিয়াসলি আমরা ট্রাই করিনি কিন্তু এটা খুব ফেমাস এখানের তো এটা পাওয়া যায় আমরা আস্তে আস্তে এখানে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিলাম এবার আমরা উঠে যাবো পাম্বান ব্রিজে পাম্বান ব্রিজ ইজ ভেরি ফেমাস প্লেস কানেক্টিং রামেশ্বরম কানেক্টিং দ্য মেন ল্যান্ড টু রামেশ্বরম তো একটা আইল্যান্ড আইল্যান্ডে কানেক্ট করছিল আর এই ড্রাইভটা তুমি পাম্বান ব্রিজে ওঠার সময় দু দিকেই তুমি সমুদ্র দেখতে পারবে অ্যান্ড ইটস আ অসম রাইড আমার কাছে তো মানে ড্রোন নেই যে আমি উপর দিয়ে জিনিসটা দেখাবো বাট এত সুন্দর এত সুন্দর পাম্বান ব্রিজের উপর দিয়ে একটা ট্রেন যেত অ্যাকচুয়ালি মেন ল্যান্ডকে আইল্যান্ডের সাথে কানেক্ট করত আগে আমি তোমাদের মানে রেল ব্রিজটা দেখাবো ওটা অনেক পুরনো ছিল এবং আগের বছর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং সেই অ্যাক্সিডেন্টে ব্রিজটা ভেঙে যায় এখন ব্রিজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন আর ট্রেন এখন যায় না বা ট্রেনটা গেলে তোমরা এই মানে এটা যদি এখন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে যদিও যখন ঠিক হয়ে যাবে ইয়াল ক্যান অপ্ট ফর ইউনো দ্য ট্রেন রাইড এই সমুদ্রের উপর দিয়ে তোমাদের ট্রেনটা নিয়ে যাবে তো এইটা ছিল তোমার পাম্বান ব্রিজের ঠিক আগে এইটা হচ্ছে তোমার ট্রেন লাইনটা যেটার কথা আমি বলছিলাম দেখতেই পাচ্ছ এখনো আন্ডার কনস্ট্রাকশন তো আমরা উঠে গেলাম পাম্বান ব্রিজে দিস ইজ দ্য ব্রিজ অ্যান্ড এখানে দাঁড়িয়েও আমরা কিছু ফটো তুলি ইট ওয়াজ সো উইন্ডি মানে লোকে শুধু এই পাম্বান ব্রিজেই ঘুরতে আসে জিনিসটা এতটাই পিকচারাস আর এতটাই মানে মেসমারাইজিং আমি বলে বোঝাতে পারবো না রাইড ইন ইটস সেলফ পাম্বান ব্রিজের উপর দিয়ে রাইডটাই এত সুন্দর এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে নতুন ব্রিজটা কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে আর ওই দিকে হচ্ছে পুরনো ব্রিজটা ভেঙে গেছে আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল ট্রেন রাইডটা করার কিন্তু বাবাকে আমি দেখাচ্ছিলাম যে পুরোনো ব্রিজটা ভেঙে গেছে তো ট্রেন রাইডটা করা পসিবল না তো যাই হোক তো দেখে নাও তোমরাও এনজয় করো কিছুটা পাম্বান ব্রিজের রাইড আমরা মোটামুটি দেড়টা পৌনে দুটোর দিকে পৌঁছে যাই আমাদের হোটেলে এটা হচ্ছে হোটেল আর্জুনা এটাও একটা ফোর স্টার হোটেল ভীষণ সুন্দর ভীষণই সুন্দর হোটেলটা আমি তোমাদের আমাদের রুম ট্যুর দিয়ে দিচ্ছি তিনটে বেড করা ছিল এটা একটা বেড ওই দিকে আর একটা বেডও করা ছিল আর এখানের বিশাল বড় একটা আয়না আছে ওয়াশরুমটাও বেশ বড় ছিল তো এই আয়নাটা দিয়ে তোমরা রামেশ্বরমের যে টেম্পেলটা সেটা সেটা দেখা যায় প্লাস লাইট হাউসটা দেখা যায় বেশ ভালো আমি দেখাচ্ছি তোমাদের আয়নার ইয়েটা এখানে সি বিচের পাশে কোনো রকম হোটেল বা ওরকম কিছু ব্যবস্থা থাকে না কেন থাকে না সেটা আমি তোমাদের দেখাবো তো আজকে আমি আমাদের লাঞ্চটা দেখিয়ে ব্লগটা এখানেই শেষ করব পরের দিন দেখাবো আমরা রামেশ্বরমে কি কি দেখলাম আমরা লাঞ্চে খেলাম 
রাইস দু প্লেট রাইস নেওয়া হয়েছিল আর সঙ্গে একদম হালকা এখানে আর একটা জিনিস এখানে কোনো ননভেজ পাওয়া যায় না ঠিক আছে বিকজ এটা একটা টেম্পেল সিটি তো এখানে ননভেজ পাওয়া যায় না তো তাই জন্য আমরা পনির বাটার মশালা ভাত ডাল ভাজি এসবই নিয়েছিলাম তো আজকের ব্লগটা আমি এইটুকুই রাখব পরের ব্লগে আমি তোমাদের রামেশ্বরমের ট্যুরটা দেব যে রামেশ্বরমে আমরা কি কি দেখলাম হোপফুলি তোমাদের ব্লগটা ভালো লেগেছে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং জানিও তোমরা আরও কি দেখতে চাও এবং আস্তে আস্তে আসবে আরও আমাদের এই ট্রিপের অনেক ব্লগগুলো তো টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই